இஎஸ்ஐசியோட பேராமெடிக்கல் எக்ஸாமோட ரிசல்ட் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இதெல்லாம் செக் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதில் வந்து தமிழ்நாடு ரீஜனில் டோட்டலாக எவ்வளோ போஸ்ட் இருக்குது அண்ட் அதில் யாருக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ செக் பண்ணலாம் ஸோ தமிழ்நாடு ரீஜனோட இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக ஃபார்மசிஸ்ட் அல்லோபதிக் இதில் அன்ரிசர்வ்டில் மூணு சீட் அண்ட் எஸ்சிக்கு வந்து ஒரு சீட் ஸோ டோட்டலாக நாலு சீட்ஸ் வந்து அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு செக்ஷன் வந்து எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அண்ட் டோட்டலாக எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் இதிலே செக் பண்ணிடலாம் ஸோ ஸ்டார்ட் ஆகிற இடம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் அந்த மாதிரி தான் ஏதோ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலாம் மகாராஷ்டிரா ராஜஸ்தானுக்கு அப்புறம் தான் தமிழ்நாடு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு மேலே இருந்துச்சு யா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டோட இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் ஸோ எவ்வளோ பேர் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஒன் எயிட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஃபைனலாக முடியுறது எங்கே அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ தமிழ்நாடுக்கு அப்புறம் வெஸ்ட் பெங்கால் இருக்குது தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு பேர் தான் தமிழ்நாட்டில் எழுதியிருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் எயிட்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் ஸோ ஆயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு பேர் வந்து எழுதியிருக்காங்க ஓவரால் தமிழ்நாட்டில் இந்த எக்ஸாம் அண்ட் இதில் குவாலிஃபைங் மார்க்குன்னு சொல்லி ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அது பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ஓபிசி அண்ட் எஸ்சி எஸ்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா அன்ரிசர்வோட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார் ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டிக்கு வந்து தேர்ட்டி தான் இருந்துச்சு இது வந்து ஃபார் டெக்னிக்கல் பேப்பர் அதாவது டெஸ்ட் ஒன்னில் வந்து மினிமம் ஓபிசியாக இருக்கவங்க வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துருக்கணும் எஸ்சி எஸ்டியாக இருக்கவங்க தேர்ட்டி எடுத்திருந்தாலே போதும் அதுக்கப்புறம் பேப்பர் டூ இருந்திருக்கோம் ஸோ பேப்பர் டூவில் வந்து எஸ்சி எஸ்டி வந்து செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துருக்கணும் ஓபிசியில் இருக்கவங்க டுவெண்ட்டி எடுத்துருக்கணும் அன்ரிசர்வ்டு வந்து டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரேஞ்ச் இருக்குது இதில் டோட்டலாக எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது டோட்டலாக இருக்கிறதே வந்து நாலு சீட்டு தான் அன்ரிசர்வில் மூணு எஸ்சியில் ஒன்று ஸோ டோட்டலாக நாலு சீட்ஸ் தான் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இருக்கிறதே ஆயிரம் பேர் தான் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் ஈஸியாக செக் பண்ண முடியும் ஸோ இதை வந்து யார் 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 குவாலிஃபை இருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் இதை நம்ம பேப்பர் டூ வச்சு இதை வந்து டிவைட் பண்ணோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் பேப்பர் டூ வச்சு டிஸ்டிங்யூஷ் பண்ண முடியும் ஏன்னா பேப்பர் டூவில் வந்து நான் செக் பண்ண வரைக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து குவாலிஃபை ஆகலை ஸோ மினிமம் வந்து செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் இருக்கணும் ஸோ செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதிலருந்து நம்ம பார்த்தாலே போதும் ஏன்னா பேப்பர் டூவில் வந்து குவாலிஃபை ஆகிறனாலே தட் பர்சன் இஸ் நாட் குவாலிஃபைட் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ தேர்ட் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கிறவங்க மட்டும் செக் பண்ணலாம் ஸோ லாஸ்ட் ரோவில் யாருமே இல்லை தென் அடுத்த ரோவில் இங்கேயும் யாருமே இல்லை அப்புறம் இதுலேயும் யாரும் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு பேஜில் இங்கேயும் யாரும் இல்லை அதிகபட்சம் லெவன் இருக்குது ஸோ ஃபார் லெவன் தான் இப்போ அதிகமாக எடுத்த ஸ்கோர் அதுக்கப்புறம் எயிட்டு தேர்ட்டீன் எடுத்திருக்காங்க பட் நாட் குவாலிஃபைடு செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிமமாக இருக்கணும் ஃபார் எஸ்சி எஸ்டி அதுக்கு அடுத்த பேஜில் இங்கேயும் இல்லை ஸோ ஜென்ரல் நாலேஜ் தான் வந்து ரொம்ப நிறைய பேர் வந்து அடி வாங்கின மாதிரி இருக்குது ஸோ லிட்ரலி இப்போ செக் பண்ணியிருப்போம் ஒரு முந்நூறு பேர்கிட்ட யாருமே இன்னும் குவாலிஃபை ஆகலை இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா இல்லை எல்லாம் சிங்கிள் டிஜிட் இங்கே ஒருத்தங்க வந்து இருபத்தி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு எடுத்திருக்காங்க ஸோ ஐஸ்வர்யா அப்படிங்கிறவங்க ஸோ இவங்க சப்ஜெக்ட் பேப்பர்லேயும் குவாலிஃபைடு பேப்பர் டூலேயும் குவாலிஃபைடு ஸோ எஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு இவங்க தான் வந்து செலக்ஷன் லிஸ்ட்டில் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபார் நம்ம பார்த்த வரைக்கும் ஸோ கங்க்ராட்ஸ் டு ஹர் இதுக்கு அடுத்தது வேறு யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்த பேஜில் இல்லை டென் தான் இருக்குது மேக்ஸிமம் 
இங்கே பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு ஒருத்தங்க எடுத்திருக்காங்க பட் இவங்க இவங்களும் வந்து தேர்ட்டி ஸோ தேர்ட்டி வந்து குவாலிஃபைங் மார்க் தான் ஸோ பிரசன்னகுமார் எஸ் ஸோ இவங்க எஸ்சியில் தேர்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டுத்துலேயும் குவாலிஃபைடு இவங்க எடுத்துருக்கிற மார்க்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இப்போ நம்ம முன்னாடி ஐஸ்வர்யான்னு ஒருத்தங்க பார்த்தோம் இல்லையா அவங்கள பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இவங்க எடுத்துருக்கிறது சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இவங்க எடுத்துருக்கிறது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ அவங்க சிக்ஸ்டி நைன் எடுத்ததுனால இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தவங்களுக்கு தான் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எஸ்சி கம்யூனிட்டியில் அவங்க ரெண்டு பேர் தான் இப்போதைக்கு டாப் ஸ்கோரர்ஸில் இருக்காங்க இதுக்கு அடுத்தது வேறு யாராக இருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த பேஜில் இல்லை அடுத்த பேஜில் டுவெல் இருக்காங்க ஒருத்தங்க தென் அதுக்கப்புறம் டபுள் டிஜிட்டே இல்லை ஸோ இது ஓவர் அடுத்த பேஜில் இங்கேயும் டபுள் டிஜிட்டே இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகவே இல்லை ஸோ இங்கே யாரும் இல்லை இதுக்கு அடுத்ததில் லெவன் இருக்குது இங்கேயும் வந்து யாரும் குவாலிஃபை ஆகலை நெக்ஸ்ட்டு பேஜில் ஸோ இங்கேயும் ஸோ ஃபார் இல்லை இதுலேயும் யாரும் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு பேஜில் டென் இருக்குது பட் குவாலிஃபை இல்லை லெவன் இருக்குது ஸோ இதுலேயும் யாரும் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு பேஜில் தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரூபேஷ் கண்ணன் பெருமாள்னு ஒருத்தங்க ஸோ அன்று ரிசர்வில் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இது குவாலிஃபைங் மார்க் தான் அவங்க அன்று ரிசர்வுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தேவை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆர் ஃபார்ட்டி ஸோ இது வந்து குவாலிஃபைங் மார்க் தான் ஐ திங்க் ஃபார்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இவங்க இதுலேயும் குவாலிஃபைடு இதுலேயும் குவாலிஃபைடு ஓவரால் மார்க் வந்து செவன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஜென்ரல் நாலேஜில் பாருங்கள் எல்லோரும் சிங்கிள் டிஜிட் எடுக்கும்போது இவங்க தேர்ட்டி த்ரீ எடுத்திருக்காங்க ரியலி அமேசிங் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து பிளான் பண்ணி படிச்சுருந்தோன்னா ஸோ பார்த்திங்கன்னா மார்க்கும் ஓவரால் அதிகமாக வந்திருக்கு ஜென்ரல் நாலேஜ் ப்ளஸ் டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட்லேயும் இவங்க பாஸ் ஸோ ஸோ ஃபார் நம்ம பார்த்த வரைக்கும் இவங்க தான் இப்போதைக்கு டாப் ஸ்கோரர் இன் அன்ரிசர்வ்ட் இதுக்கு அடுத்தது வேறு யாராவது குவாலிஃபை இருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்டீன் நாட் குவாலிஃபைடு லெவனு ஃபிஃப்டீனு ஃபோர்டீன் அதுவும் நாட் குவாலிஃபைடு தான் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம பார்த்ததில் ஸோ ஃபார் மூணு பேர் மூணு பேர் தான் ஜென்ரல் நாலேஜில் தமிழ்நாட்டில் பாஸ் ஆகியிருக்காங்க ஆனால் ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா சீட் எவ்வளோ இருக்குது நாலு சீட் இருக்குது ஓ மை காட் கொடுத்துருந்ததே நாலு சீட்டு அதில் குவாலிஃபை ஆனவங்க மூணு பேர் தான் இருக்காங்க இதில் இப்போ இங்கே இப்போ என்னோடய ஸ்கோரும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ நானும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன லாஜிக் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் நாலேஜில் எனக்கும் போயிடுச்சு நான் ஜென்ரல் நாலேஜ் நானும் ஃபோக்கஸ் பண்ணலை ஸோ அதில் தான் எனக்கும் போயிடுச்சு ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஸோ இதுதான் என்னோடது வசந்த் முருகேசன் சப்ஜெக்டில் பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது நல்ல ஸ்கோர் தான் ஆனால் ஜென்ரல் நாலேஜில் பார்த்திங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ நான் அட்டன் பண்ணதே வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் அட்டன் பண்ணேன் தெரியாததெல்லாம் பண்ணி மைனஸில் போக வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் அட்டன் பண்ணவே இல்லை ஸோ இதனால் பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ஓவராலாக வந்திருக்கு அந்த மார்க் கூட பிரச்சனை இல்லை ப்ராப்ளம் என்னென்னா பேப்பர் டூவில் வந்து நான் குவாலிஃபை ஆகலை பேப்பர் ஒன்னில் மட்டும்தான் குவாலிஃபை ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இதிலேருந்து நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி சென்ட்ரல் ஜாப்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணும்போது சென்ட்ரல் சாரி ஜென்ரல் நாலேஜில் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறது பெட்டர் ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம இதில் பார்த்துருப்போம் ஒருத்தங்க வந்து மெயின் பேப்பரில் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியான மார்க்கே இருந்தாலும் ஜென்ரல் நாலேஜில் அவங்க நல்ல மார்க் எடுத்ததுனால அவங்க வந்து கண்டிப்பாக குவாலிஃபைடு மாதிரி தான் இருக்குது இப்போதைக்கு எனிவே மெரிட் லிஸ்ட் வரும்போது தான் இதை பற்றின முழுமையான டீட்டெயில் வந்து கிடைக்கும் ஸோ ஓவரால் நமக்கு இப்போ தெரிய வருது என்னென்னா டோட்டலாக நாலு சீட் இருக்குது ஆனால் ஸோ எஸ்சிக்கு வந்து அங்கே ஐஸ்வர்யான்னு ஒருத்தங்க இருந்தாங்க அவங்க தான் செலக்டட் அதுக்கப்புறம் இந்த மூணு சீட்டில் இன்னொரு எஸ்சி கேண்டிடேட் ஒருத்தர் பேர் இருப்பாங்க அவங்க செலக்ட் ஆவாங்க அது இல்லாமல் இன்னொரு கேண்டிடேட் வந்து அன்ரிசர்வில் இருந்தவங்க செலக்ட் ஆவாங்க ஸோ இந்த அன்ரிசர்வில் இன்னொரு சீட் வந்து பெண்டிங்லேயே இருக்கும் அதுக்கு எப்படி சீட் ஃபில் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ மேபி அந்த ஓவரால் மார்க்கை பார்ப்பாங்களா இல்லை ஒருவேளை அந்த சீட்டை வந்து நெக்ஸ்ட்டு வேக்கண்ட்டில் ஃபில் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிறது தெரியலை ஸோ கொடுத்தது நாலு சீட்டு அதில் குவாலிஃபைடே மூணு பேர் தான் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சோகமான விஷயந்தான் ஸோ ஜென்ரல் நாலேஜ் மட்டும் கொஞ்சம் த
ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு சேட் திங் இதில் நான் பார்த்தது ஸோ இது எல்லோரும் இனிமேவாவது தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இனிமேலாவது ஃப்யூச்சரில் டெஸ்ட் எழுதும்போது ஏதாவது எக்ஸாம் எழுதும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நோட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இட்ஸ் சச் அ பிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏன்னா நம்ம சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் எவ்வளோதான் இருந்தாலும் அந்த ஜென்ரல் நாலேஜுங்கிறது எவ்வளோ ஈக்குவலி இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து ஈஸியாக நமக்கு வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ இந்த ஒரு மெசேஜ் எல்லாேருக்கும் கன்வே பண்ணுறதுக்காக தான் இது வீடியோவாக எடுத்தேன் ஸோ இனிமேல் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணுற எக்ஸாமில் ஒரு நல்ல ஒரு பிளான் இல்லை ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி டெவலப் பண்ணிவிட்டு அட்டன் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ தட் செட் அபவுட் திஸ் வீடியோ அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஃபார்மசிஸ்ட் யாராவது தீவிரமாக எக்ஸாமுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் ரெகுலராக பார்க்குறதுக்கு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதை பற்றினா வேறு ஏதாவது அப்டேட் அண்ட் மெரிட் லிஸ்ட் வரும்போது இன்னொரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்டே டூன் ஃபார் த ஃபர்தர் அப்லோட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஐ வில் மீட் யூ இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்ட் தென்ஸ் பை ஃப்ரம் வசந